চিকিৎসক হয়তো এটাকে আমাদের সহযোগিতা করতে পারেন বা চিকিৎসার দায়িত্বটাও নিতে পারেন আংশিক বা পুরোটাই কিন্তু অনেকগুলো রোগ আছে যেগুলো শুধু রিউমেটোলজিস্টের অধীনেই চিকিৎসা নিতে হয় এবং এদের মধ্যে আবার কিন্তু প্রকার ভেদ আছে দুটে যেমন একটা হচ্ছে বাচ্চাদের বাচ্চাদের বিষয়টা আর একটা হচ্ছে বড়দের এখন এই বাচ্চাদেরও কিন্তু বেশ কিছু রিউমেটোলজির রোগ আছে এবং এই রোগগুলো যদি আমরা বাচ্চাদের চিকিৎসাটা বাচ্চা বয়সে না করি তাহলে কিন্তু ভবিষ্যৎ তাদের জন্য খুবই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় আর যে কোনো বয়সেই হোক না কেন সেটা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের জটিলতা তৈরি করতে পারে এক একটি রোগ আমি যদি বাচ্চাদের থেকে একটা উদাহরণ দিই যেমন বাচ্চাদের আমাদের দেশে একটা সৌভাগ্যের কথা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু বাচ্চাদেরও রিউমেটোলজি বিভাগটা চালু আছে এবং দুর্ভাগ্যের জায়গা যেটা সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের আর কোথাও অন্য কোনো মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এখন পর্যন্ত রিউমেটোলজির কোনো ডিপার্টমেন্ট বিভাগ চালু হয় নাই অথচ সম্প্রতি একটা জরিপে আমাদের আমাদের নিজস্ব একটা জরিপ আছে ডাব্লিউএইচও জরিপ আছে এবং জরিপগুলোতে দেখা যাচ্ছে প্রায় ছাব্বিশ শতাংশ মানুষ এই দেশের কোনো না কোনো রকম রিউমেটোলজিক্যাল রোগে আক্রান্ত আছেন আর আমরা যদি বহির্বিশ্বের কথা চিন্তা করি যেমন আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন যে তিনজন সম্মানী সম্মানিত অতিথি ইউরোপের অবস্থাটা ওনারা হয়তো বর্ণনা করবেন সেখানে কিন্তু রিউমেটোলজির গুরুত্ব অনেক অনেক বেশি এবং গুরুত্ব পাওয়ার আরেকটা অন্যতম কারণ হচ্ছে ইদানিং কিন্তু প্রায় প্রতিটি রোগের খুব ভালো ভালো চিকিৎসা আছে এবং আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে বাংলাদেশেও কিন্তু প্রায় প্রতিটি উন্নত ওষুধ এখন পাওয়া যায় অর্থাৎ এইসব চিকিৎসার জন্য আমাদেরকে যে বিদেশমুখী হতে হবে এরকম কোনো কারণ নাই তো আমি যদি শুধু একটা রোগের উদাহরণ দিই যেমন রিউমেটয়েড আথ্রাইটিস অনেকগুলো গীতে আক্রমণ হয় গিটগুলো ফুলে যায় তীব্র ব্যথা হয় সকালের দিকে ব্যথাটা বেড়ে যায় জ্যাম হয়ে থাকে হাত পা নাড়াতে কষ্ট হয় ঘণ্টাখানেক পরে হয়তো কিছুটা সহজ হয় তো এই ধরনের রোগটাকে আমরা বলি রিউমেটয়েড আথ্রাইটিস এবং বাংলায় এটাকে গিট বাতো বলে আবার আরেকটা রোগ আছে যেমন পুরুষদের একটু বেশি হয় মেয়েদের কম হয় এটাকে আমরা বলি গাউট বাত গাউট বাত সেটা হয়তো পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটা হঠাৎ করে ফুলে যায় লাল হয়ে যায় তীব্র ব্যথা কম বয়স্ক ছেলে মেয়েদের একটা রোগ হয় স্পন্ডাইলো আথ্রাইটিস সেটাও কিন্তু নানান রকম জটিলতা তৈরি করে রোগীকে একসময় বিছানায় ফেলে দেয় আমি আবার ভবিষ্যতে পর আবার যখন সুযোগ পাবো আমি আরেকটু বিস্তারিত বলার চেষ্টা করব আমার মনে হয় যে আমাদের বিদেশি অতিথিরা একটু বলুক তারপরে আমি হয়তো আবার জয়েন করব এটার প্রয়োজন আমি আপনাকে এবং ডাক্তার শামিমকে রিকোয়েস্ট করবো ওনারা যখন কথা বলবেন তারপরে ওনারা যা বললেন তারা একটু একটু আপনাদের বলবার সময় যদি দর্শকদের সুবিধার জন্য ব্যাখ্যা করেন ওনার কি বললেন মিস ইনগ্রিড মুলার ইজ এ রিউমেটোলজি অ্যান্ড স্পেশালিটি অ্যাড্রেস টু দ্য ওল্ড পিপল ওল্ড পপুলেশন অর ইউ ক্যান সেবার দ্য সেবার দ্য চিলড্রেনস নট অ্যাট অল only for all population but among our patients we have children we have uh, teenagers we have people who has 20 years old probably the population between 25 and 40 45 is the population where we can work the most and we can do our best because they are really uh, many times they are our target because we can prevent a lot of problems for them in the future. That means this is not for all people. This is for every everybody. One. Everyone. Yeah. Mm -hmm. yeah. And what is the scenario in Europe? We have uh, we have had that scenario. In fact, we have uh, the speciality. We have a pediatric rheumatologist. Mm -hmm. And uh, we have uh, the rheumatologists that are, well, in general, all of them are trained for, uh, for every different age. But uh, uh, we have a lot of people coming to the rheumatologists because they recognize the value of the speciality and, and the task that uh, the rheumatologists can do for the population. And in fact, they are making a huge contribution to everyone who is working in order they can keep the work because they don't have deformities, because they, they, they manage to eliminate the, the pain in the joints, in the muscles. And uh, I think today is a really, really relevant, important speciality, not only in inflammatory patients, 
in every patient who has articular pain, who mm -hmm. has pain mm -hmm. in everything that is moving around the body. Okay. Uh, Professor George Green, uh, what is rheumatology? How do you see yeah. this? Yeah, this? Rheumatolo what is rheumatology is a very good uh, question. Um, we have a, a problem with uh, the name because if you uh, think of rheumatology, maybe some people think it's only rheumatic fever, but it's, it doesn't have a lot to do with ru uh, rheumatic, uh, rheumatic fever. Let me stress the, uh, the importance of uh, having a task force of rheumatologists for the society as, as a whole. Um, rheumatic diseases, they deal with uh, pain and uh, often uh, rheumatic diseases uh, lead to uh, disability, maybe through uh, processes of inf inflammation, uh, maybe through just aging. So it, for an aging population, um, rheumatologists are really key and it may be also by treating patients with frail bones, osteoporosis. So rheumatic diseases, they have a massive impact on the costs of medical care uh, for the society. And uh, you may, um, this may include direct costs, mm -hmm. uh, joint replacements, uh, surgery, uh, total hip, total knees, uh, medication, direct costs, but also the indirect costs uh, that, um, like uh, Professor Muller just stressed, uh, uh, rheumatic diseases may prevent people for, uh, from participation in labor. So if you, if, you treat, uh, if you treat these patients, they are able to become active members of, uh, of an, a working society. They may contribu contribute their uh, social uh, share. So I would like to, uh, to stress the importance of uh, education and forming uh, an, 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 a huge force of uh, rheumatologists uh, in every county of the world. তাহলে এখন আমরা উনাদের কথা থেকে যেটা বুঝতে পারলাম যে রিউমাটোলজির গুরুত্বটা উনারা একটু বোঝানোর চেষ্টা করলেন এবং ইউরোপ এবং আমেরিকা এইসব দেশে কিন্তু রিউমাটোলজি অত্যন্ত শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং বাচ্চা বয়সেও তাহলে উনারা বলার চেষ্টা করছেন যেমন ইনগ্রিড মোলের যে বাচ্চা বয়স থেকে যে কোনো বয়স পর্যন্ত বিশেষ করে আরও একটি ধারণা আপনি হয়তো বলার চেষ্টা করছিলেন যে বয়সকালে বোধ হয় বাত রোগ এটাও কিন্তু অনেকের মধ্যে ধারণা বয়সকালে বাত রোগ হয় বোলার বলছেন যে সবার জন্য যে কোনো বয়সে যে কারো হতে পারে যে কারো হতে পারে এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে সবচেয়ে জটিল কঠিন যে রোগগুলো এগুলো কিন্তু কম বয়সেই আক্রমণ করে একেবারে ছোট বয়স থেকে এবং যখন আমরা বেশি কর্মক্ষম থাকি যেমন আমি যদি আরেকটি রোগের কথা বলি স্পন্ডাইলো আথ্রাইটিস এই রোগটি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশে প্রচুর বেড়ে যাচ্ছে এখানেও সব ইয়াং বয়সের ছেলে এবং মেয়েদেরকে আক্রমণ করে যে কোনো একটা জয়েন্ট হয়তো তীব্র ব্যথা হচ্ছে ফুলে যাচ্ছে দুটা তিনটা জয়েন্ট আক্রমণ হচ্ছে তারপরে সে আর নড়াচড়া করতে পারছে না সে কোমরে প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে সেই ব্যথাটাও হয়তো এই রোগের কারণে হচ্ছে এখন যদি আমরা খুব দ্রুত রোগটা নির্ণয় করতে পারি এবং দ্রুত চিকিৎসা করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা তাদেরকে আবার তারা এরা কিন্তু এই বয়সে কাজ করবে সো দেশকে অনেক কিছু তাদের দেয়ার আছে সেই বয়সে তারা যদি কাজ করতে না পারে তাহলে তারা যদি বিছানায় পড়ে থাকে তাহলে এই জনগোষ্ঠীকে কিন্তু অবশ্যই প্রথমেই চিকিৎসাটা করা উচিত আমরা যেটা লক্ষ্য করি যে যেহেতু শুধুমাত্র আমরা বলার চেষ্টা করছিলাম ঢাকা এবং বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধুমাত্র রিউমাটোলজি আছে আর কোথাও নাই সমস্ত দেশের চাপ কিন্তু আমাদেরকে মোকাবেলা করতে হয় আমাদের এই ঢাকায় যারা আছে অথচ এখন বাংলাদেশে প্রায় আমাদের কিন্তু চল্লিশ জন পাশ করা রিউমাটোলজিস্ট আছে আমার মনে হয় ডাক্তার শামীম আরও একটু বিস্তারিত বলবে সেই জন্য আমি শুধু এইটুকু বলতে চাচ্ছি এখন যে এইটা এত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এটাকে আর অবহেলা করার আমাদের উচিত হবে না এবং আমরা আমাদের যে রিউমাটোলজিস্ট যারা পাশ করে আছে তারা যেন তাদের এই পাঁচ বছর ধরে তারা পড়াশোনা করেছে রিউমাটোলজি নিয়ে শুধু তারা যাদের তাদের এই জ্ঞানটুকু রোগীদের জন্য কাজে লাগাতে পারে সেই জন্য অনতি বিলম্ব থাকার বাইরে আপনি বলছেন সতেরো কোটি মানুষের দেশে ছাব্বিশ শতাংশ এই রোগে আক্রান্ত এবং সেখানে মাত্র চল্লিশ জন চিকিৎসক কি যথেষ্ট মোটেও যথেষ্ট না কিন্তু এদেরকেও তো আমরা ঠিক ব্যবহার কাজে লাগাতে ব্যবহার করা হচ্ছে না অন্তত আমরা ঢাকার বাইরের মেডিকেল কলেজগুলোতেও যদি তাদেরকে পদায়ন করতে পারতাম তাহলে কিন্তু তারা অন্তত যদি ঢাকার বাইরের রোগীদেরকে এবং আমাদের কাছে যেসব রোগীরা আসে প্রায় কিন্তু খুব অনেক ধরনের জটিলতা নিয়ে আসে তখন অনেকেই আসে অনেক হয়তো শেষ পর্যায়ে এবং এই রোগটা কিন্তু ধীরে ধীরে অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে আক্রমণ করে যেমন ফুসফুস যেমন নার্ভাস সিস্টেম নার্ভ ব্রেইন অনেকগুলো রোগ আছে হার্ট 
তাহলে তখন যখন এগুলো বিকল হয়ে যায় তখন কিন্তু আবার অনেক কঠিন হয়ে যায় চিকিৎসাও সুতরাং শুরুতেই রোগটার চিকিৎসা সঠিক চিকিৎসাটা হওয়া দরকার ডক্টর জুনায়েদ করিম হোয়াট আর দ্য बेनिफिट्स অফ সিইং দ্য রিউমাটোলজি স্পেশালিস্ট থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ফর ইনভাইটিং আস এন্ড উই লাভ ইওর কান্ট্রি বাই দ্য ওয়ে দ্য बेनिफिट्स অফ সিইং এ রিউমাটোলজিস্ট আর আই থিংক ফ্রম व्हाट ইউ ওয়ার সেইং ইজ দ্যাট ফার্স্টলি ইউ नीड স্পেশালিস্ট কেয়ার Uh, for a specialist condition uh, if you need to see a cardiologist you uh, with a or if you had heart disease you'd see a cardiologist uh, rheumatology is much more than the joints it's not just arthritis it involves muscle brain heart lungs and when your immune system affects these uh, these organs the the uh, outcome can be uh, can be critical uh, and without seeing the specialist you can't get access to the appropriate type of care the appropriate type of treatment uh, and obviously then the outcomes are not good uh, so for me uh, and for us working in europe and, and elsewhere in the world uh, rheumatology is a very established profession Uh, in the United Kingdom where I work uh, the numbers that we aim towards are about one rheumatologist per 100,000 uh, uh, population so one rheumatologist per 100,000 and that's because the government recognizes the need for that type of a service uh, the United Kingdom is an established government they would not um, apply this sort of a, a system if it wasn't going to benefit the economy not just the individual patient but also the economy and I think George has already mentioned that in some detail the advantage beyond seeing a specialist is that we can then identify educate our medical colleagues educate the public uh, about uh, getting people referred quickly to see a rheumatologist uh, a, a lady that uh, professor muller scanned uh, with us this morning she was an older lady she could be an aunt or a mother to somebody or a grandmother uh, and it was very sad because she was new to their service and she had come and her joints were crippled with arthritis Uh, and uh, when we assessed her you could see that her function was very limited and no amount of treatment at this point was going to maybe make her function a lot better but if we had seen her 15 years earlier uh, professor muller uh, this is something different we could have seen her quickly treated her aggressively with therapies that make a difference because there are therapies mm -hmm. that make a difference um, and then her outcome would be better and as uh, uh, george said this is not just better for the person it's better for their family that person can work maybe look after the grandchildren help around the home choose the life that they want for themselves it helps your country because the country does not the person is less dependent on the country uh, and if there is uh, perhaps uh, one thing uh, i would uh, add is that if you're looking at treating there's always always an option to treat uh, so in 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 many places people think oh i've got arthritis there is no treatment no there is there is always treatment all the treatment so the sooner we see these people like more aggressively we treat them the better the outcomes are and this is not just me saying it there is evidence for this that's published in world literature and there's an economic model with evidence as well so i, I think um uh, you know i think that's a really important point to make so what is the uh, financial benefit uh, so you're talking about economic yes. model uh, well uh, in terms of in terms of financial benefit it's mostly the exchequer as we might say in in the united kingdom they recognize that if somebody is unable to work they uh, in our country would get some form of a disability or health allowance uh, and of course the exchequer would have to pay for this or that burden in other countries might fall on that their family uh, whereas by treating people with medications that yes cost money yes it might you might have to pay a doctor to see them uh, but the benefits are beyond that and they make financial sense mm -hmm. so uh, which is why i mean uh, across europe we have models of treatment which include using specialist uh, centers uh, specialist rheumatologists and specialist medication some of these drugs are expensive but trust me in the united kingdom and the rest of europe they would not uh, apply these principles if it didn't make financial sense so uh, that's the model dr shamim mohammed mona dr junaid kurimer boktobo somporke jodi apni ektu darshoker obohito koren ebong shei somporke apnar kache ektu jante chaibo je bangladesher rheumatology shong rogir shongkha koto eti kono hisheb apnader kache ache kina ebong chitro ta ashole ki ei je ei je 120 rokomer byadhi ba prokar bedher kotha 600 rokomer uposorger kotha বললেন ডক্টর মিনহাজ সেটি টপিক শুনতে চাই ধন্যবাদ জুলু ভাই আমি কিছু তথ্য দিয়ে আসলে শুরু করতে যাচ্ছি প্রথমে এই 2014 সালে সারা বাংলাদেশে আমরা ডব্লিউএইচও সহায়তা একটা হলো গবেষণা চালাই যে রিউমাটোলজি রোগী সংখ্যা বাদ বেতের সংখ্যা কেমন আছে যেটা স্যার বললেন হলো আমাদের 26% پیشنট 
কিন্তু হলো এই সাম সোর্স অফ রিমাটোলজিক্যাল ডিজর্ডার বলতেছে এটা শুধু আমাদের দেশে না আমি যদি ধরে হলো এমডিকে যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলি ওদের হলো সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশনের 2013 সালে যে একটা হলো সমীক্ষা চালিয়েছে ওখানে দেখা যায় 23% پیشنট বাদ ব্যথা আক্রান্ত যুক্তরাজ্যের একটা হলো আমার কাছে তথ্য আছে ওখানে 25% پیشنট রিউমেটিক ডিজিজে আক্রান্ত চায়নাতে যদি বলি চায়নার হলো দক্ষিণ অঞ্চলে হলো 11.6% پیشنট হলো বাদ ব্যথা আক্রান্ত উত্তর অঞ্চলে 46% 46.4% پیشنট হলো বাদ ব্যথা আক্রান্ত এটা 2009 এর একটা সমীক্ষা এটা গেল এক দিক অন্য দিকে আরেকটা যে জিনিস হলো যেটা গার্মেন্টস ওয়ার্কার মধ্যে আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা একটা সমীক্ষা চালাচ্ছিলাম ওখানে দেখা গেছে যে 61.71% پیشنট হলো বাদ ব্যথা আক্রান্ত তো এই যে হিউজ বার্ডেন আমাদের দেশে যে হিউজ বার্ডেন গত বছরে बारी अक्टूबर जाए जाए दिन एक हलो रिपोर्ट बैर हो दुशो बात रोग चिकित्सा हलो तिर जन डाक्त बात रोग चिकित्सार दुशो बात रोग অনলি 30 জন চিকা এখন আমরা যদি 25% দূরে যদি 70 কোটি মানুষের যদি হয় তাহলে আমাদের দেশে হলো বাত রোগের সংখ্যা কত আসছে আর ইনগ্রেড মোলার এবং জর্জ প্রুইন ওনারা যেটা বললেন যে রিমাটোলজি শুধু ওল্ডার এল্ডারলি পিপলে না এটা বাচ্চাদের হতে পারে বয়স্কদের হতে পারে মিডল এজ ম্যানে হতে পারে इवन অ্যাডোলেসেন্টের হতে পারে আর কি শুধু যে হলো বাত ব্যথা এটা না আরেকটা হলো রিমাটোলজি শব্দটা আসছে কিন্তু হলো গ্রিক ওয়ার্ড থেকে রিউমা মানে হলো ফলোইং কারেন্ট বিদ্যুৎ যেভাবে প্রভাব প্রবাহিত হয় ওই রকম কারণ ব্যথাটা ওই রকমই মন হয় যার কারণে ওই শব্দটা থেকে আসল কিন্তু রিমাটোলজিটা আসে এখন আমাদের দেশে এই যে হিউজ বার্ডেন রোগীদের জন্য আমাদের হলো বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটাই মাত্র রিমাটোলজি ডিপার্টমেন্ট আছে সারা বাংলাদেশে রিমাটোলজি রোগীদেরকে আমরা সার্ভিস দিয়ে থাকি আর কি এর জন্য যেহেতু হলো আমরা আমাদের ডিপার্টমেন্টে তিনজন প্রফেসর দুইজন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এবং দুইজন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পাঁচজন মেডিকেল অফিসার হলো কোয়ালিফাইড মেডিকেল অফিসার যারা এমটি রিমাটোলজিতে পাস করা আর বাকি যারা আছেন ধরে আর তিরিশ জনের মতো ডাক্তার এগুলো হলো বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে এমডি পাস করে আসছে বাট আমাদের হলো রিমাটোলজি অন্য কোনো মেডিকেল কলেজ বা হসপিটালের রিমাটোলজি আলাদা কোনো বিভাগ না থাকার কারণেই কিন্তু ওই সমস্ত রোগীদেরকে আমরা যথাযথ চিকিৎসা আমরা দিতে পারতেছি না এটা একটা আর জর্জ প্রুইন যে কথাটা বললেন যে যে কস্টটা কীভাবে হচ্ছে দেখেন আমাদের দেশে গড় আয়ু কিন্তু এখন সেভেন্টি ওয়ান সেভেন্টি টু সাল সমীক্ষায় এর মধ্যে কী হচ্ছে রিমাটোলজি রোগীদের কী হচ্ছে এগুলো কিন্তু প্রিমেচুর ডেথ হয়ে যাচ্ছে আর্লি যে ডেথ হয়েছে দুইটা কারণে এদের হলো কালিওস্কুলার ডিজিজটা বেশি হচ্ছে বিভিন্ন কারণে এদের এই সমস্ত রোগীদের ইনফেকশান বেশি হচ্ছে যার কারণে এদের হলো প্রিমেচুর ডেথ হয় আরেকটা কস্ট আমি লেটিন আমেরিকার একটা হলো সমীক্ষা দেখাচ্ছি ওখানে শুধু যদি ব্যথার ওষুধ দিয়ে আমি চিকিৎসা করি তাহলে এই সমস্ত পেশান্তের ডাইরেক্ট কস্ট কস্ট হচ্ছে প্রতি বছরে দুইশো বিরাশি কোটি টাকা তারপরে যদি হলো আমি যদি ধরেন হলো এদের হাঁটু বা হলো যদি হিপ রিপ্লেসমেন্ট করা হয় তার সাথে কষ্টটা হয়ে যাচ্ছে অনেকগুণ নয় কোটি নয়শো নয় হাজার তিনশো পঞ্চাশ কোটি টাকা আর ইন্টারেক্ট কস্ট কষ্টের কথা উনি বলছেন যেটা হচ্ছে ইন্টারেক্ট কষ্টটা হলো এটা ট্রিটমেন্ট কস্ট প্লাস আদার্স আদার্সের মধ্যে ধরেন হলো লস অফ ওয়ার্ক সেই যে এই যে জীবনের কর্মক্ষম কর্মক্ষমতা হারাই ফেলতেছে এই তার ইনকাম হচ্ছে না সমাজকে কিছু দিতে পারতেছে না এগুলা বলে গিয়ে আমরা ইনডাইরেক্ট কস্ট এতে এইটার হলো অনেক গুণ বেড়ে যাচ্ছে তার মানে হলো যদি শুধু এনএসআইটি প্লাস হলে একটা হলো আছে এখানে তিন হাজার তিন হাজার পাঁচশো বিশ হাজার তিন হাজার পাঁচশো বিশ কোটি টাকা পার ইয়ারে যাচ্ছে এবং অ্যাড হবে দুই হাজার তিনশো পঁয়ষট্টি কোটি টাকা এই যে একটা হিউজ বার্ডেন রিমাটোলজি যুগে যারা হলো পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে আমাদের বাঁচাতে হলে আসলে যদি আমরা প্রবার ওয়াইজে ট্রিটমেন্ট করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের দেশের জন্য হলো ইকোমেনিক সলভেন্সি হবে পেশানগুলো কর্মক্ষম হবে এবং সমাজের হলো বার্ডেনটা এইটাও অনেকটা দুর্বৃত্ত হবে are an, an, a wide family uh, of, of diseases. There, are, there is not one um, uh, rheuma, rheumatic uh, disease. But if you, um, if you look, for example, at the number one uh, inflammatory rheumatic disease, uh, rheumatoid arthritis, which is the number one in, uh, in, uh, in Europe and in, in my country, I think the, um, the cause is uh, multifactorial, meaning that there are uh, multi multiple elements uh, into play, um, probably a genetic uh, background. So uh, people with certain genes, they have an, uh, 
a certain uh, particular predisposition, uh, especially when they uh, are a female and when they smoke. So smoking is, uh, is also uh, a predisposatory uh, uh, factor for uh, developing uh, 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 rheumatoid arthritis when you're a, f a female. Um, and, and genes, of course. But uh, there are also some unknown uh, elements uh, we still do not know. And uh, as yet, we don't have an, an, a certain uh, vaccine, a particular vaccine to uh, prevent the disease. However, um, uh, we have uh, developed an, uh, a wonderful armamentarium of, uh, of, of, of no novel drugs, so we are really better uh, able to treat uh, inflammatory uh, disease. So this is one family. Then, as, as I said before, we have also a big family of degenerative diseases like uh, osteoarthritis, which mm -hmm. is really becoming, I think, maybe also in your country, the number one disease when people get older. And when you get older, everybody gets uh, osteoarthritis, but mm -hmm. uh, one more severe than uh, the other. And, um, and also, it's an, uh, with age comes the uh, an, an <coughs> increasing problem of uh, frail bones, uh, so osteoporosis. So when people step down, for example, here, uh, the step over there in, in the studio, they may um, if, uh, uh, feel abruptly an, a sharp, a sudden sharp pain in the lower back. And uh, this uh, may become unnoticed, but it may also become very painful, leading to disability. And um, this may, the cause uh, of this may be an, an, a fractured, an, an, a fractured uh, lumbar vertebra. So uh, I think osteoporosis is also really uh, becoming a problem in, in my country and, and probably in, in many countries all over the world. Uh, and. Uh, uh Ingrid, uh, could you please tell us what is your feeling about our specialists like uh, Professor Minhas and the other 30, 39, 40, <laughs> <laughs> like Dr. Shamim. And uh, I know you are uh, involved with few training pro programs here in uh, Bangladesh. So uh, could you please tell us, the, uh, tell us uh, about the uh, training programs going Don't on here? Don't know for this question. <laughs> we have no time enough in the program to tell you my feeling about mm -hmm. because uh, in fact is uh, something that we share and we speak during the year we wait for the moment to come in back to Bangladesh because uh, they have incredible trainers they have the the best professors the second thing they are scientifically the level of these rheumatologists of the even the, from the young fellows to everyone there the level, the scientific level is really, really impressive. In, in fact, they were award in a, a very important uh, award last year among all the countries in Asia as the excellence uh, that they have in rheumatology. And uh, I will say that, that as human being, they are like a, uh, Bangladesh population, the permanent smile and the, the hospitality and that so good, so nice people that uh, I only can, can say that I miss them when, when I am not here. I think that they are fantastic. Uh, you can be really proud of these people because they are really so really you are a good, good. campaigner of Bangladesh. <laughs> <laughs> be sure all the year, all the year. Be sure of that. <laughs> yeah. uh, Junai told me that you wear Bangladeshi dresses on your daughter's uh, marriage wedding yeah. Yeah. Uh, reception. Yeah, in yeah. fact, uh, I changed uh, now to be more occidental, but I was in my Bangladesh dress. I love everything in your culture. I think it's fabulous culture, fabulous people. Thank you very much. Thank you. Uh, uh, Professor Minhaj. Uh, Ami Khub Dhrutu. Ami Khub Dhrutu. Kajjanir Kothai Tu Jita Ingrid Ekta Bolar Chishta Kurchi Nanjya. She is very much impressed. Amra Amad Ed Department Ed Jek Kormo Kandra Kurchi. Ashwari Amra Antarik Bhavi Khubi Chishta Kurchi Rheumatology Ed Develop Korar. Eba Pere Shandair Kono Apokashi Nai. Amang Amad Ed Pottek Jan Shikhok. Amang Jan Shikhar Ti Tarao Khub Chishta Kore. Eta Amad Ed Bishop Iddalo Ed Administration Shakolai Janin. 
ইনডিড একটা বলার চেষ্টা করছিল যে আমাদের অ্যাপলার একটা অর্গানাইজেশন আছে প্রায় চল্লিশটা এশিয়া প্যাসিফিক কান্ট্রিজ মিলে এবং সেখানে দুই হাজার সালে একটা প্রতিযোগিতা হয় কুইজ কম্পিটিশনের মতো এটা প্রথমে অনলাইন হয় তো প্রত্যেক দেশ থেকে একটা করে গ্রুপ এই প্রতিযোগিতায় থাকে এবং সেখান থেকে চূড়ান্তভাবে পাঁচটা গ্রুপকে মনোনয়ন করা হয় অনলাইনে এবং সেখানে বাংলাদেশও ছিল এই পাঁচটা দেশের মধ্যে তারপরে ওপেন একটা প্রতিযোগিতা হয় চেন্নাইতে সেটা দুই হাজার সালে এবং আপনারা জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হবেন সেখানে আমাদের দুজন ইয়াং রিমাটোলজিস্ট ওরা কিন্তু ফার্স্ট হয় সেখানে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল সেই অ্যাপলারের চল্লিশটা এশিয়া প্যাসিফিকের চল্লিশটা দেশের মধ্যে বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার দ্বিতীয় একটা জায়গায় আসি আমি জর্জ ব্রুইন যে কথাটা বলার চেষ্টা করছিলেন যে রোগগুলো কেন হয় রিউমাটোলজি অনেকগুলো রোগ আছে বিশেষ করে ইয়াং রোগীদেরকে যখন ধরে তখন আমাদের কিন্তু শরীরে একটা ইমিউন সিস্টেম বলে একটা জিনিস আছে এটা হচ্ছে আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ শক্তি এই রোগ প্রতিরোধ শক্তি সিস্টেমের দায়িত্বে বিভিন্ন রোগের হাত থেকে পাহারা দেওয়া রোগ যাতে হতে না পারে কেমন করে যেন এই ইমিউন সিস্টেম ওই রোগীদের ক্ষেত্রে একটা পাগলামো করে হঠাৎ করে প্রতারণা করে কোথায় সে পাহারা দিবে তা না করে সে বিভিন্ন সিস্টেমকে আক্রমণ করা শুরু করে বিশেষ করে জয়েন্ট মাংসপেশি জয়েন্ট গিটগুলোকে আক্রমণ করে এইভাবে বেশিরভাগ রোগ তৈরি হয় আর দ্বিতীয় হলো কিছু রোগ আছে যেমন জর্জ বলার চেষ্টা করছিলেন যেমন অস্টিওপরোসিস অস্টিও আথ্রাইটিস এইসব রোগের কথা এগুলো কিন্তু একটু বয়সকালে হয় কিন্তু আরও যেগুলো রোগ আছে যেমন রিউমেটয়েড আথ্রাইটিস স্পন্ডাইলো আথ্রাইটিস এগুলো কিন্তু বেশিরভাগ কম বয়সে রোগ হয় ইয়াং এইজে জুনাইদ একটা কথা বলার চেষ্টা করছেন বারবার ইকোনমিক ইম্প্যাক্ট আমরা বুঝতেই পারি একটা জোয়ান ছেলে যদি ঘরে বসে থাকে সে তো সে তো কোথায় সে আয় রোজগার করে ফ্যামিলিকে সাপোর্ট করবে তা না সে আরও পরিবার থেকে টাকা নেয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে মধ্যপ্রাচ্যে ঘাম ঝরানো শ্রমিকরা কিন্তু তাদের এইসব রোগীদেরকে এইসব চিকিৎসার জন্য টাকা পয়সা পাঠায় সো এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে সে তখন কাজ করতে পারে না তাহলে প্রথমেই চিকিৎসা করার আরেকটা কথা যে ইকোনমিক ইম্প্যাক্ট কেন আলাপ হচ্ছিল প্রথমে যদি আমরা চিকিৎসাটা শুরু করি এই ধরনের রোগগুলো আর কিন্তু বেশিরভাগের দুই ধরনের চিকিৎসা লাগে ডাক্তার স্বামী মো বলার চেষ্টা করছিলেন একটু এটা হচ্ছে ব্যথা কমানো এটা একটা বিষয় আর একটা বিষয় হচ্ছে ভিতর থেকে রোগটাকে বাধা দেওয়া এখন আমরা যদি প্রথম থেকে শুরু করতে পারি প্রথমে রোগটা নির্ণয় হয় সেটা কিভাবে সেটা তাহলে আমরা এই যে ভিতর থেকে বাধা দানকারী ওষুধগুলোই কিন্তু আসল ওষুধ সবগুলো ওষুধ বাংলাদেশে পাওয়া যায় একেবারে নিম্ন স্তর থেকে অতি উঁচু স্তর পর্যন্ত এখন তাহলে নিম্ন স্তরের যে ওষুধগুলো আছে সেগুলো প্রথম দিকে ভালো কাজ করে এবং সেগুলো কিন্তু যেমন মেথোট্রেক্সাইট একটা ওষুধ আমি উদাহরণ দিয়ে বলছি জাস্ট মাত্র কয়েক টাকা দাম পাঁচ সাত টাকা দশ টাকা এখন সেই টাকা আমরা যদি সেই ওষুধটা প্রথম প্রয়োগ করি অথবা স্যালাজিন নামে আরেকটা ওষুধ আছে রিউমাজিন স্যালাজিন তাহলে কিন্তু আমাদের খরচ অনেক কম হয় প্রথমে এই রোগটাকে বাধা দিতে পারবে কিন্তু যখন আরেকটু বেশি এগিয়ে যায় রোগটা তখন কিন্তু আমাদের আরেকটু উন্নত ওষুধ লাগে আরেকটু উন্নত ওষুধ লাগে এইভাবে বাড়তে থাকে আজকে সকালবেলা ওনারা একজন রোগী দেখছিলেন আমাদের সাথে যার কথা জুনায়েদ বলার চেষ্টা করছিলেন যে ইনগ্রিড মোলেরও আফসিস করছিলেন একজন বয়স্ক মহিলা একেবারে এখন জটিলতা হয়ে গেছে অর্থাৎ হাত পা জড়ো হয়ে গেছে বাঁকা হয়ে গেছে এবং বাঁকা টাকা হয়ে যাওয়ার পরে উনি প্রথমবারের মতো রিউমাটোলজিস্ট অর্থাৎ আমাদের কাছে এসেছেন এখন কিন্তু উনাকে যদি চিকিৎসায় যেতেই হয় একেবারে অ্যাডভান্স চিকিৎসায় আমাদের যেতে হবে অথবা তেমন কিছু করারও নাই এই একটা অবস্থায় উনি চলে আসছেন কিন্তু উনি যদি প্রথম আসতেন আমরা কম খরচে ওষুধটা শুরু করলে হয়তো ওনার জন্য সুস্থ প্রায় সুস্থ থাকা সম্ভব ছিল রোগগুলো এখন পর্যন্ত অনেক ওষুধ বেরিয়েছে কিন্তু আমরা এখনো নির্মূল শব্দটা ব্যবহার করতে পারি না কিন্তু আমরা বলি ভালো নিয়ন্ত্রণ আর আট দশ জনের মতো প্রায় স্বাভাবিক জীবনযাপন কিন্তু এখন করা সম্ভব তো এই জায়গাটুকুকে আমরা খুবই এমফেসিস দিচ্ছি আরেকটা বিষয় হলো যে এখন মেডিকেল সায়েন্স এমনভাবে এগিয়ে গেছে যেমন আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলি একজন রিউমাটোলজিস্টের পক্ষে কিন্তু একজন কার্ডিওলজিস্টের চিকিৎসা দেওয়া এখন পুরোপুরি সম্ভব না আমি আমি রিউমাটোলজিস্ট হিসাবে কার্ডিওলজি চিকিৎসা করতে গেলে আমি কো থেকে শুরু করে চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত যেতে পারবো না আমি হয়তো ম্যাক্সিমাম চ ছ বর্গেজ পর্যন্ত যেতে পারবো ঠিক তেমনি একজন কার্ডিওলজিস্ট বা অন্য কোনো স্পেশালিটিসের চিকিৎসক কিন্তু আমার রিউমাটোলজি চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত যেতে পারবে না তাকে মাঝখানে হয়তো কিছু উনি সহায়তা করতে পারেন সেই জন্য আর বাংলাদেশে আরেকটা স্পেশালাইজেশন এবং আমরা কিন্তু আমরা অফার করছি ইউনিভার্সিটিতে এমডি ডিগ্রি অফার করছি বিসিপিএস থেকে এফসিপিএস ইন রিউমেটোলজি সেটা অফার করছি সেই জন্য আমরা বলছি যে এখন আমাদের চল্লিশ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আছে তাদেরকে বিভিন্ন জেলাতে পদায়ন করাটা খুব জরুরি হয়ে গেছে তাহলে কিন্তু এই বেশিরভাগ রোগীর যে অপরিসীম
as a fellow some time ago, 20 years ago, uh, I went to the United Kingdom from Ireland, which is where I'm from, uh, and I worked in a department that's become world-renowned for what we call early, early arthritis mm -hmm. pathways. Mm -hmm. Uh, so there's very, very good published evidence in the literature now for 15 to 20 years being reproduced all the time that says if you see people earlier, the outcomes are better. More important than that, uh, some of the regular, the standard medications such as methotrexate and sulfasalazine uh, that Professor Chowdhury was mentioning earlier, they appear to work better if you start people with them earlier. If you wait until it's later or perhaps more obvious that anybody can say, oh, you've got this arthritis, see a rheumatologist, the drugs are perhaps not as effective and then it's harder to control the condition. So all the evidence that is published th uh, in the world literature is very, very clear. Early referral makes a difference. It makes be it's better for the person, the individual, for their function and of course with all the positive consequences that come with that which include the financial benefits to the country as well. So early referral makes a difference but it needs to be to the right people. And like we've been very lucky for the last four years we've been coming to BSMMU, uh, the the university and the rheumatology department are doing amazing work. Uh, like Ingrid was saying, the fellows are highly educated, they're very enthusiastic. We uh, use a, a technology called ultrasound to help with the diagnosis and try to identify patients at greater risk of the, uh, the condition progressing and perhaps less risk so you can make a balanced or educated decision who to escalate therapy on and who not to. Uh, and, and they've embraced this amazingly and they are really uh, leaders already. The young fellows are very, very good. So, um, like I say, we're lucky to be on this journey with uh, the department here. But there's, uh, in answer to your question, yes. Uh, I, like I said, I'm lucky enough to have been a fellow in, in a well-known organization worldwide, uh, which has demonstrated this. And this, this is applied throughout Europe, North America, and hopefully in Bangladesh, uh, where people get referred early, as if it's a cancer as if it's a cancer. So we treat it aggressively like a cancer. If you had cancer, you wouldn't say, oh, it's okay, leave it. Maybe in two years, if you're getting worse, uh, you can go and see a specialist. You wouldn't accept this. It's, just, it's unacceptable. I've got cancer. I have to see a specialist. Uh, but it's the same mentality should be applied to rheumatoid arthritis. And in fact, in your country, I think, uh, Minhaj, uh, uh, spinal arthropathy seems to be quite common. We see a lot of it yes. with your patients. Um, uh, so these people need to get referred as quickly as possible so that they get a appropriate therapy and we need to think of rheumatology as something like that. It's a serious and an, a serious and an urgent speciality. We shouldn't waste years hoping it'll settle down or maybe it'll stabilize or go away. No. It needs to be treated aggressively like a cancer. They need to be referred early, they need to be treated aggressively by a specialist. Is this a danger like cancer? Well, uh, so with some conditions, there is a slight increased risk of the cancer because it's your immune system that's maybe not firing right. We say behaving badly. Uh, but uh, the, the real uh, danger is actually becoming uh, functionless. <laughs> so the real danger with the condition is not getting treated. <laughs> so they need to be referred early, get treated early, and the outcomes are better. And this is proven. Uh, there is proof in all the world literature now. It's not for dispute. Maybe 20 years ago, people were saying, ah, oh, maybe you're being overly aggressive. But now, all the evidence is this. The people who said no are now saying yes. So it's a, a fait accompli, as mm -hmm. we say. <laughs> Dr. Shamim. Ecto, I mean, Junaidar kotha jodi ekto supplement korte. Actually, pata ki je onikhe to ekto dharona, je rheumatology je onikhe so gula disease asse jemon acidly, e gula ki cancer ki. Actually, this is done to cancer. Mm -hmm. Cancer na, but the behavior, can we recommend what? We have the idea that that we should treat the patient as early as possible. Early as possible treatment, call it kill up what? The patient will have deformity, come away. Patient will come away, come away. Their life expectancy, come away. Hey, that is called come away. And if we have delayed treatment, come away. That is what? That deformity develop, come away. करते से तार होलो लाइफ एक्सपेंसिस कमी जाती है तार कार्डियोस कोला मोर्टेलिटी बढ़ जाती है तार इकोनॉमिक कॉस्ट होलो बेरे जाती है जे कारणे हमारे रिमाटोलोजी तो शॉप्स में हमरे एक टक कथा बोले यू शुड स्टार्ट द ट्रीटमेंट एस आर्लीस पॉसिबल जो तो तारातरी शोंबो तुम्हें ट्रीटमेंट शुरू क इन्फ्लेमेशन उदाउट इन्फ्लेमेशन जो इन्फ्लेमेशन के आम्रा बांग्ला या शोले जो दी बोली प्रोधा हो बोले होए उखाने हो बेहतर हुए जबे लाल हो बे फूले जाबे वो जागा गुला तो अनेक समय जेटा होए एल्डरली पीपल दे जेगुला होए जब मन उस्तियो परोसिस बा उस्तियो आर्थाइटिस एगुला किन्तु प्रोधा हो सारा 
এগুলা হলো এক ধরনের বয়সজনিত কারণে এটা হচ্ছে আর প্রধান যুক্ত যেগুলো হচ্ছে যেগুলো আলিত হয় সব এই যে হতে পারে যেমন একটা হলো রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস হচ্ছে স্পন্ডল আর্থ্রাইটিস হচ্ছে আর কিছু অটোইমিউন কন্ডিশন যেগুলো খুব ডेंजरस ডेंजरस এই কারণে ওই যে আমরা বললাম যদি আলিতে আমরা ট্রিটমেন্ট না করি তাহলে তার যে কোনো একটা অর্গান লুজ করবে আইদার এগুলো হলো কি ব্রেনে এফেক্ট করতে পারে হার্ট কে এফেক্ট করতে পারে কিডনিতে এফেক্ট করতে পারে আমরা যদি ঠিকমতো চিকিৎসা না করি তাহলে দেখা যাবে যে এই সমস্ত پیشنটের হলো কিডনিতে যে ডেভেলপ করে পরবর্তীতে پیشنটকে আসলে ডায়ালাইসিস করতে হবে پیشنটের হলো ফ্যামিলি উপর বান্ডা বান্ডা আলটিমেটলি আমাদের হলো দেশের উপর ইকোনমিক বার্ডেনটা বাড়তেছে আর কি যেই কারণে এই প্রবলেম তো এখন আমাদের জন্য যে জিনিস প্রবলেম যে জিনিসটা হয় এই এতগুলো ডিজিজ এতগুলো পপুলেশনের লোডটা হলো বিএসএমএম এর রিমাটোলজি ডিপার্টমেন্টে নিতে গিয়ে আমাদের আসলে এই বিভাগ বাংলাদেশে আর কোথায় আছে এই বিভাগ বাংলাদেশে আর এখন পর্যন্ত আসলে কোনো মেডিকেল কলেজগুলোতে নাই শুধু হলো রিমাটোলজি ডিপার্টমেন্টই আছে আর আরেকটা প্রবলেম যেটা আমরা ট্রিটমেন্ট করতে গিয়ে যেটা ফেস করি আর কি তো এই রোগীদের চিকিৎসা কোথায় হয় চিকিৎসাটা আসলে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজগুলোতে হচ্ছে এখন যে মেডিসিনের ডক্টররা দেখে মেডিসিনের ডক্টর দেখে অনেক সময় অর্থোপেডিশিয়ানরা ট্রিট করে কিছু কিছু پیشنট ফিজিক্যাল মেডিসিন ডিপার্টমেন্টে যায় তো তাদের পক্ষে তো সম্ভব না আসলে এটা दरकार অনলি 22 বেডস আমাদের বিএসএমইউ তো ডিপার্টমেন্ট থাকা সত্য আর বাকিগুলো কিন্তু আমাদের ওপিডি বেজে ম্যানেজমেন্ট দিচ্ছে এবং যদি কখনো ভর্তির দরকার হয় এই সমস্ত پیشنটগুলো আমাদের যদি বেড খালি না থাকে তাহলে বিভিন্ন জায়গা পেরিফেরি মেডিকেল মেডিকেল কলেজগুলোতে বা পেরিফেরিতে এরা ভর্তি ভর্তি হয়ে থাকে আর কি তো সেই ক্ষেত্রে এখন আমাদের জন্য যে ক্ষেত্রে এটা হলো আমাদের দেশের জন্য আমাদের ইকোনমির জন্য আপনাদের হিসাব অনুযায়ী এক কোটি রোগীর জন্য বাংলাদেশে মাত্র 10 জন চিকিৎসক এক কোটি না আমরা যদি তাই তো আপনি আপনি যদি বলেন যে আমি যদি 16 কোটিও বলি 17 কোটি না বলি এবং 40 জন বিশেষজ্ঞ বলেন তাহলে এক কোটি پیشنটের জন্য অনলি রাইট ওইটা হিসাব করলে তাই আসে আর কি আমাদের আমাদের দেশে আর আরেকটা জিনিস হলো ডক্টর ইনগ্রিড ডক্টর জুনায়েদ এবং ব্রাউন ওনারা কিন্তু গত 4 বছর থেকে প্রতি বছর আমাদের দেশে আসতেছে আমরা একটা কোর্স চালু করছি আলট্রাসোনোগ্রাম আলট্রাসোনো দিয়ে আমরা খুব ইজিলিতে রিউমেটিক ডিজিজগুলো ডায়াগনোসিস এবং এই ধরনের অ্যাক্টিভিটি নির্ণয় করতে পারতে পারতেছি এবং ওনারা কিন্তু হলো বাংলাদেশের খুব ফ্রেন্ড হয়ে গেছেন এবং প্রতি বছরই ওনারা নিজের ইন্টারেস্টে কিন্তু হলো উনি বাংলাদেশে আসতে চাচ্ছেন বাংলাদেশে ওনারাও চাচ্ছেন যে বাংলাদেশে এই সাবজেক্টটা ফ্লারিশ করুক বাংলাদেশের রোগীগুলো হলো প্রপার চিকিৎসা পাক এবং কিন্তু আমাদের হলো বন্ধু হিসেবে আমাদের সব সময় হলো হেল্প করে থাকেন Uh, uh, Professor George, we are talking about uh, uh, awareness, raise yes. awareness. Yes. For whom? For the policy makers or yes, I uh, think, common people like us? Uh, well, uh, I, th I, th I think um, the media, mm -hmm. media and policy makers. I think uh, uh, shows like this, uh, programs like this on television, on radio, uh, social media, uh, all these modern media, uh, that may help to increase the... Uh, Uh, the attention, the awareness of uh, the population, of uh, GPs um, uh, and of politicians, so policy, policy makers, to uh, provide um, a more, um, a more uh, financial support, more funding uh, into, this, um, uh, into the field of uh, rheumatology. As rheumatology has a kind of image uh, problem, it's a kind of uh, hidden, um, and not a flashy, not a popular uh, a condition. Uh, people are suffering from, uh, from pain, uh, but they are not complaining. They are, they are carrying, they are bearing uh, their disease um, uh, without complaining, but it's not popular like a huge heart attack. Uh, from what you can die from uh, immediately or, 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 the, or the next day. So we do have an image problem. So we need to increase awareness uh, with the policy makers and with the uh, social uh, media. I, th I think this is absolutely key in these, in these times to increase the awareness by all means. Uh, and um, hopefully this will lead to, uh, um, to allocating Um, uh, more financial uh, funding uh, to the, uh, to the uh, university uh, uh, departments like uh, the wonderful departments of, uh, of Prim, uh, Professor Minhaj and, uh, and his team and to 
uh, to, f uh, to raise formation uh, uh, of, uh, uh, of more rheumatologists in this country, because this country needs also uh, more rheumatologists. So that yeah. would be... Uh, indeed. Can you prevent uh, musculoskeletal deformities? Yes, of course. And uh, this is uh, following with the conversation that we have here. If you go early to the specialist, if you go early to your rheumatologist, probably the most common is that we can prevent deformities, deformities that in the future will be really important in your life because maybe you cannot walk, maybe you cannot move your hand, maybe you are limited in moving your shoulder. That means something that can have a great impact in your life. And it's coming back to the same. We need to go early to the specialist. We need a specialist for that. We have the best program to train them, have the best result in, uh, of the program, that is to have a, a number of them that are excellent. excellent. And if uh, this is not developed, other countries <laughs> will tell, uh, yeah, yeah, because they are really good. They are really good. Then they will be in uh, the States, they will be in Europe, they will be in anywhere. And I think this is really a pity for the country to lose this, this rich uh, population that you have as a rheumatologist. I think it's, a, uh, it's really something to think about because really we can prevent a lot of problems and even we can prevent uh, in some cases, we saw last year the beautiful uh, association of patients mm -hmm. with lupus disease mm -hmm. that they manage in their hospital in a way that they support them during the pregnancy and they, they advise them in how to do, uh, to, to sort out in every day. And uh, I think it's these kind of things are the ones that are making the country bigger, healthier, and, uh, and, and even more happy if it's possible. Uh, Dr. Junet, does this disease have any relation with our lifestyle or food habits? Well, oh, <laughs> well, firstly, there are many diseases. But yes, I think, uh, as uh, George mentioned, uh, certain conditions you seem to be predisposed to by your genetics. You cannot change who your parents are, sadly. Well, not sadly. I'm very blessed. I'm very happy with my parents. Uh, but so you can change your parents. But yes, there are some conditions uh, where uh, what you do with your body in your life uh, has an impact on your risk of developing them and also of the consequence of the condition if you get it. Uh, the, the strongest one is smoking, which uh, George mentioned. So we know that people who smoke are at higher risk of getting rheumatoid arthritis. We know that people who smoke have a higher risk of a more severe disease and a worse outcome. So there are some things, yes, but I think if there is a message I would give, whilst there are things we can do to protect ourselves, not smoking, stay fit, not be, so, not be overweight, do exercise. Uh, it's difficult in Dhaka, the traffic is incredible. <laughs> uh, but do exercise, stay fit and healthy. Uh, this is all very, very good. Uh, and avoid smoking. The reality is, beyond that, it's mostly the cards you're dealt. It's your genetics and something that happens in your life that seems to trigger a series of events. So we don't want our patients to feel they've done something wrong. Uh, but yes, if there is something we'd like our patients to stop doing, <laughs> is stop eating too much uh, uh, and stop smoking. चिकित्सा डिफर्मिटी 
আমরা যত তাড়াতাড়ি চিকিৎসাটা শুরু করতে পারি তত তাড়াতাড়ি আমাদের জন্য মঙ্গল এতে হলো ডিফরমেটিভ প্রিভেন্ট করা যায় যদি ডিফরমেটিভ যদি আমরা যদি তাড়াতাড়ি চিকিৎসা না করতে পারি তাহলে ওই پیشنটি ডিফরমেটিভ ডেভেলপ করতে پیشنটের অঙ্গহানি হবে پیشنটের অর্গানহানি হয়ে যাবে আলটিমেটলি پیشنটগুলো ডিজেবল হয়ে যাবে এটা ফ্যামিলি বার্ডেন হবে আর এই রোগগুলোকে প্রিভেন্টেবল কিনা কিছু কিছু জিনিস আছে যেমন ডক্টর করিম যেটা বললেন স্মোকিং কে আমাকে এভয়েড করতে হবে ওভারওয়েট আমাকে হলো যাতে না হয় আমাদের রেগুলার এক্সারসাইজ করতে হবে শরীর ফিট রাখতে শরীর ফিট রাখতে হবে রাইট আর আরেকটা যে জিনিসটা হলো প্রিভেন্টেবল অনেক সময় এগুলা মে मोस्टলি অনেক সময় যে যে যেগুলো হয় অটোইমিউনো ডিজিজ তো এগুলা জেনেটিক্যাল প্রিডিসপোজিশন থাকে ওটাকে কিন্তু আমরা প্রিভেন্ট করতে পারবো না এখন একজন ফ্যামিলিতে যদি কোনো অটোইমিউনো ডিজিজ থাকে তাইলে কিন্তু আমাকে চিন্তা করতে হবে যে আমাদের আদার ফ্যামিলি মেম্বারগুলো এফেক্টেড হতে পারে সেই ক্ষেত্রে এদেরকে স্ক্রিনিংটা আমাদের হলো জরুরি এবং টাইম টু টাইম আমাদের স্ক্রিন করতে হবে এই না যে হলো ফ্যামিলিতে থাকলি হয়ে যাবে তা না এদের হলো টেন্ডেন্সিটা বেশি থাকে এদের হলো চান্সটা খুব বেশি থাকে আজি হয়তো দেখা যায় একই ফ্যামিলিতে আমরা অনেক সময় রোগ একই ধরনের হলো রোগ বাইয়ের আছে বোনের আছে মা বাবার আছে এরকম অনেক রোগীগুলো যেমন স্পন্ডল আর্থোপ্যাথি হতে পারে অ্যাসিলি হতে পারে রিউমাটোর আর্থাইটিস হতে পারে কাজী ফ্যামিলি স্ক্রিনিংটা আমাদের জন্য আসলে জরুরি মেয়েদের হয় তো ওনাকে আমরা দেখতে নিয়ে গেছিলাম দেখাতে নিয়ে গেছিলাম এবং পরামর্শ তো সেই জায়গাটাতে ওই আমাদের দেশে লুপাস ফাউন্ডেশন একটা ফাউন্ডেশন আছে যেটা কিন্তু ওই লুপাস বা এসিল রোগীরা নিজেরা তৈরি করেছে এবং এটা খুবই আশার কথা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উন্নত দেশগুলোতে ইউরোপে কিন্তু এরকম রোগীরা নিজস্ব ফাউন্ডেশন সোসাইটি তৈরি করে আমাদের দেশে শুধু এসিডি রোগীরা লুপাস ফাউন্ডেশন ওরা তৈরি করেছে এবং ওরা প্রতি বছর একটা প্রোগ্রাম করে লুপাস দিবস উদযাপন করে এটা খুবই আশা ব্যঞ্জক বিভিন্নভাবে ওরা সাপোর্ট দেবে ওরা চেষ্টা করে ওদের সীমিত সুযোগ সম্ভাবনা দিয়েও আর আরেকটা জায়গা আমি বলি এখন কিন্তু অ্যাপলার আমি যে কথাটা বলছিলাম এশিয়া প্যাসিফিক এই এই রেজিয়নে এই বেল্টে আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে আমাদের একটা সোসাইটি আছে বাংলাদেশেরই আমাদের যে প্রেসিডেন্ট উনি এখন এই অ্যাপলার এশিয়া প্যাসিফিক লিগে উনি প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ বাইরে কিন্তু আমরা বেশ ভালো নেতৃত্বও দিচ্ছি এখন আমরা প্রেসিডেন্ট সেখানে চল্লিশটা দেশের প্রেসিডেন্ট আমাদের দেশের আমাদের সোসাইটি প্রেসিডেন্ট আমাদের একজন ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেলও আছে সেই কমিটিতে কিন্তু দেশের ভিতরে কিন্তু খুবই আমরা হতবাগ দুর্বল এবং দুর্বল দুর্বল ওই যে আমি যে কথাটা বললাম যে এখন পর্যন্ত শুধু একটা জায়গায় আমরা আটকে আছি আমাদের আর কোথাও কোনো রিউমেটোলজি বিভাগ নাই এবং রিউমেটোলজির প্রচুর প্রচার আমরা করতে পারি না সেটা নিয়ে আপনারা পলিসি মেকারদের সঙ্গে কথা বলছি আমরা চেষ্টা করছি আমরা চেষ্টা করছি আমরা কিছু কিছু সহায়তাও পাচ্ছি আমরা চিঠিপত্র আদান প্রদান এসব পর্যায়ে আছে কিন্তু বারবার একটু হোঁচটও খাচ্ছি চেষ্টা করছি তারপর আমরা চেষ্টা করছি কারণ আমাদের এই যে পাশ করলো চল্লিশ জন এবং প্রায় প্রতি বছর পাঁচ থেকে সাতজন নতুন এমডি রিউমেটোলজিস্ট বের হচ্ছে তো ওদেরকে যদি আমরা পদায়ন করতে না পারি ওরা কিন্তু ভুলে যাবে ওরা যে এত কষ্ট করে যে যে জ্ঞান আহরণ করলো সেটা ভুলে যাবে কষ্ট বেশি কষ্ট একটা বেশি আরেকটা কথা আমি একটু বলি অনেক রোগী আছেন কি আমি যেটা দেখলাম যে সুতরাং কাউন্সিলিং আমরা এর জন্য বলি রোগীদের এখানে পেশেন্টস এজুকেশন পেশেন্টকে বোঝানো যে রোগটা কি এই রোগের কি কি চিকিৎসা আছে এবং চিকিৎসা করলে কি লাভ চিকিৎসা না করলে কি লাভ এই জায়গাগুলো কিন্তু ব্যাখ্যা করার জায়গাটাও রোগীরা পাচ্ছে না সেই জন্য অনেক সময় হয় কি আমরা দেখি যে অনেক রোগীরা আসে কেন এই যে যেমন ইনগ্রিড আজকে সকালে যে রোগীটার কথা রেফারেন্স দিচ্ছিলেন যে এই রোগীটা যে ডিফরমিটি হয়ে গেছে অনেক অ্যাডভান্স হয়ে গেছে রোগটা তার কারণ কি উনি দীর্ঘদিন ধরে আমরা ইতিহাস নিয়ে জানলাম দীর্ঘদিন ধরে ব্যথা হচ্ছে মাঝে মাঝে একটু ব্যথার ওষুধ খান আবার ভয় পান ওনার যদি কিডনি নষ্ট হয়ে যায় মধ্যেগুলো এবং এটা কিন্তু ছোটদের হয় পাঁচ থেকে পনেরো বছর বয়সে শুরু হয় এবং আমরা কিন্তু অনেক বাবা মার মধ্যে বিরাট আতঙ্ক দেখি যখন বাচ্চাদের এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে বাচ্চাদের কিন্তু বাজ্যর ছাড়াও আরো কয়েকটা সাধারণ রোগ আছে একেবারে সাধারণ ছোট ছোট রোগ তারপরও বাবা মা উৎকণ্ঠার মধ্যে পড়ে যান যে এটা কি বাজ্যর হয়ে গেল কিনা এখান থেকে ওখানে ছোট ছুটি করতে থাকেন তো সবাইকে বসে তো আমাদের দেশে এখন পেডিয়াটিক রিমোটোলজিস্টও আছে কিন্তু তারপর আমরা যদি ওদেরকে একটু আশ্বাস দিতে পারি কাউন্সেলিং যে না এটা বাজ্যর না এবং এইটা সাধারণ বাদ একটা বাদ তাহলেও কিন্তু এটা একটা তাদের জন্য একটা বিরাট বড় রিলিফ একটা আরামের জায়গা তো আমি এখন আরেকটা কথা বলবো যে আমার কাছে মনে হয় যে এই যে জায়গাগুলো ওই যে ব্যথার ওষুধ খেলে কিডনি নষ্ট হয়ে যাবে হার্টের ক্ষতি হবে এগুলো
আমাকে সব সময় বিবেচনা করতে হয় রিস্ক আর বেনিফিট আমার লাভ কোনটা ক্ষতি কোনটা এই সব বিবেচনা করে সেই জন্যই রেফারেন্স সিস্টেম অথবা একজন রিউমেটোলজিস্ট প্রথম যদি এই রোগীদেরকে দেখতে পারেন উনি কিন্তু যখন ব্যথার ওষুধ দেবেন তখন কিন্তু আবার ওই জায়গাটায় সতর্ক করে দেবেন যে আপনার এতদিন ওষুধ খাওয়া যাবে আপনার এই কিডনি পরীক্ষাটা করা লাগবে এই লিভার দেখা লাগবে তিন মাস পর পর একটা ফলো আপ লাগবে সব কিছু কিন্তু সাইন্টিফিক ওয়েতে ব্যাখ্যা আছে কিভাবে এগোতে হবে তো এই জায়গাগুলোতে আমাদের দেশে আমরা আমাদের ডিপার্টমেন্ট এবং সোসাইটি কিন্তু আমরা নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি যে এইটার সাইন্টিফিক বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসাটা বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা করা এবং মিডিয়া এবং কথা আসলো তারপরে সরকারের সকলের সহযোগিতায় এটা যত দ্রুত সম্ভব একটু আধুনিক উন্নত চিকিৎসাগুলো যদি আমরা রোগীদের দ্বারে দ্বারে পৌঁছাই দিতে পারি তাহলে জনগণ তথা দেশ অবশ্যই উপকৃত হবে দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে তৃতীয় মাত্র সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাক ইমেল এস এম এসের মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেসব পেজে আপনার আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনার আপনাদের মতামতই আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রায় আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সময় রাত দুটোই সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর দেড়টায় দেখবার আমন্ত্রণ রইল তৃতীয় মাত্রা এই পর্বটি আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুক এখন তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে আর এই পর্ব সহ পুরোনো পর্বগুলো দেখবার জন্য তৃতীয় মাত্রার সঙ্গে যুক্ত থাকবার জন্য অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানবার জন্য যে কোনো সময় ভিজিট করতে পারেন তৃতীয় মাত্রা ডট কম ফেসবুক গুগল প্লাস টুইটার আর ইউটিউবে তৃতীয় মাত্রা যে পেজগুলো রয়েছে সেই সব পেজগুলোতে আইউস ডিভাইস থাকলে আপনি অ্যাপ স্টোর থেকে তৃতীয় মাত্রা অ্যাপটিও ডাউনলোড করে নিতে পারেন তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য এবং অনুষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্যাদি জানবার জন্য ডক্টর শামীম আহমেদ প্রফেসর ইনগ্রিড মুলার ডক্টর জুন আয়দ করিম প্রফেসর ডক্টর মিন হাজর রহিম চৌধুরী এবং প্রফেসর জর্জ প্রুইন অসংখ্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ফর বিং উইথ আস দশ কথা হচ্ছিল রিউমেটোলজি নিয়ে অনেকে বাত রিউমেটোলজি একসঙ্গে মিলিয়ে ফেলেন কিন্তু রিউমেটোলজি এমন একটি ব্যাধি যার একশত ছাপ বিশ প্রকার বিশ প্রকার আর রোগ এটি এবং তারও ছয়শ রকম উপসর্গ আছে নানা বিষয় নিয়ে ওনার কথা বলছিলেন এবং এই চিকিৎসার উন্নত চিকিৎসা বাংলাদেশে বাংলাদেশে আছে সেটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তবে প্রতি আমি যে হিসেব ওনাদের কাছ থেকে পেয়েছি যে চল্লিশ জন রিউমেটোলজিস্ট বাংলাদেশে আছেন এবং ২৬ শতাংশ মানুষ এই রোগে আক্রান্ত তাতে ষোলো কোটি মানুষ যদি আমরা ধরে নিই প্রতি এক কোটি মানুষের জন্য দশজন বিশেষক এখানে আছেন এটি অপ্রতুল বললেও বোধ হয় বেশি বলা হবে এবং এর জন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যে আমাদের নীতি নির্ধারকদের এই বিষয়টির দিকে অনেক বেশি নজর দেওয়া দরকার আরও বেশি রিউমেটোলজি বিভাগ বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে খোলা দরকার আরও বেশি চিকিৎসক দরকার এবং সেই সঙ্গে কারণগুলো ওনারা নানাভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন এবং প্রত্যেক রোগের জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আছেন এবং এক রোগের ওষুধ আরেক রোগের জন্য বিপজ্জনক সেটিও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং এর মধ্যে যেটা সমন্বয় সাধন করা সেটিও বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক এবং সেটিও নীতি নির্ধারক নজর দেবেন আমরা আশা করি এবং সবচেয়ে জরুরি যেটা সেটি হচ্ছে যে নিজের জীবন যাপন পদ্ধতিটা পরিবর্তন করা দরকার অনেক ক্ষেত্রে ওনারা ধূমপান থেকে বিরত থাকবার জন্য বলেছেন নিজের ওজনটিকে কমিয়ে ফেলা অর্থাৎ অতিরিক্ত ওজন থাকলে সেটি যেন না থাকে এবং অতিরিক্ত ওজন না হবার জন্য কি করণীয় সেটি হচ্ছে আপনি ব্যায়াম করবেন এক্সারসাইজ করবেন বা কায়িক শ্রম করবেন আর পরিমিত খাবার গ্রহণ করবেন আমরা চাইব যে এ বিষয়ে আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নীতি নির্ধারকটা আরও বেশি নজর দেবেন যারা চিকিৎসক আছেন চিকিৎসকদের নেতৃত্বে আছেন এই বিষয়ের তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে এবং আন্তর্জাতিক নানান বিশেষজ্ঞরাও বাংলাদেশে প্রায় নিয়মিত আসেন তারাও হয়তো এ বিষয়ে বাংলাদেশকে সহায়তা করতে পারেন দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা